ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സർവീസ് ഡ്രീം വേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് ആണ് ഒരു ത്രീ ലെയർഡ് പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഫ്താർ സമയത്ത് വിളമ്പാനും പിന്നെ അല്ലാതെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ് ആണ് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ത്രീ ലെയർഡ് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാരമൽ റെഡിയാക്കണം അപ്പം പാൻ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട അത് തന്നെ അത് കാരമലൈസ് ആയി വന്നോളും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് കപ്പലണ്ടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് അത് ഒരു ബൗളോളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഞാൻ തൊലിയുള്ള കപ്പലണ്ടി എടുത്തേക്കും എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കാരമൽ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നട്ട്സ് കപ്പലിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ഹാർഡൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതൊന്ന് കൂളാവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണാം നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ മിഠായി പോലൊക്കെ ഒന്ന് ഹാർഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാരമൽ മൊത്തം ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയുള്ള കപ്പിൻ്റെ ആയാലും അല്ലാത്ത തപ്പ് കപ്പിൻ്റെ നമുക്ക് പച്ചക്കപ്പിൻ്റെ വാങ്ങിച്ച് വറുത്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരുവിധമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹാർഡനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവിടെ ഓയിൽ ചെയ്ത് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ മിക്സ് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ മൊത്തം ഇതുപോലെ ഈ കാരമലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് എണ്ണ പെരട്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനി അവസാനം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബേസ് ലെയർ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് ഒരു ത്രീ ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പാത്രം ചെറുതാണെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പാലെടുത്തേക്കുവാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്നും കത്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് പാലങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ലിറ്റർ പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് പാൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി കുറച്ച് പാൽ അതായത് തണുത്ത പാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ടയെല്ലാം മാറി ഞാനിത് ഈ ഒരു ലിറ്റർ പാലിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊരു തിള വരുന്നിടം വരെ
അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പൂണിൽ നിന്ന് ഇത് വിട്ട് പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കണം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നിടം വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലേവറിന് ഇത് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാനില എസെൻസ് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആയി വരണം ഷുഗറും കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം മധുരമൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇനി ഈ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ മധുരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മധുരം പോരാങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മധുരം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വര അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പരുവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ശകലവും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നടുക്കോട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സെർവിങ് അതായത് നമ്മൾ ഏതിലാണോ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനി നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബൗൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് പുറത്തുകൂടെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബൗളിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചൂടോടെ തന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒഴിക്കും ഇത് ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് സെറ്റായി വരണം എൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്കുള്ള സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ള ഒരുക്കമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പൈനാപ്പിളാണ് മെയിൻ ലെയറായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റേർഡ് മിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറും മൊത്തം പതിനാ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ പൈനാപ്പിൾ അങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ കിലോളം വരുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിളാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫുൾ പീസായിട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇനി ഞാനതൊരു നമ്മുടെ മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പൾപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം ഇത് മൊത്തം ജാറിലോട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പഴുപ്പാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിക്കണം ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ ധരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പഴുപ്പ് മാത്രം മതി ഇതിലെന്തെങ്കിലും നാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മൊത്തം പഴുപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഈ പഴുപ്പ് നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്നും കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ പഴുപ്പ് മൊത്തം ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പഴുപ്പിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട കെട്ടാതെ അതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി കുറച്ച് ഷുഗർ അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പൈനാപ്പിൾ നല്ല മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ മധുരം കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഈ പൈനാപ്പിളിന് വലിയ കളറും ഇല്ല മധുരവും ഇല്ല അപ്പം മധുരം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനൊരു നല്ല മധുരമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ കൂടെ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത താഴത്തെ ലെയർ നല്ല മധുരം ഉള്ളതും അതിൻ്റെ മേളത്തെ ലെയറിനൊരു പുളി അപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയോ പൈനാപ്പിളിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നല്ല മധുരമാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ
കാരണം ഇതൊരു ജെല്ലി ലെയർ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം മറ്റേത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി വെച്ചുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിങ്ങ നല്ല ജ്യൂസ് മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വയലറ്റ് മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസിനും ഗസ്റ്റുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമുക്കിത് തലേന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ വൈകിട്ട് ഇഫ്താറിന് നല്ല തണുപ്പായിട്ടൊരു പുഡിങ് തണുത്തൊരു പുഡിങ് ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ജ്യോതി എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ജ്യോതിക്കൊരു താങ്ക്സ് പിന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് ആയി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലോ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര എന്നുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടെ ഒക്കെ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് അടി പിടിച്ചു പോരുത് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൻ്റെ മുട്ടായി നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലേക്കിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന കപ്പലിൻ്റെയാണ് ഇതങ്ങ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾസ് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ ചട്ടിയിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ ഈ പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമായി ഒന്ന് മാറി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്ന് ചെറുതായിട്ടിതൊന്ന് ക്യാരമലൈസായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് നമ്മൾ ബൗളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ എൻ്റെ മേൽവശമൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഹാർഡൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ച കാരമലൈസ് ചെയ്ത ആ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ കരമൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കുത്തനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വീഴണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ലെയറും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ
ഫുഡിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ഒരു മധുരവും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പുളിയും പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പണ്ടിയുടെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഒക്കെ കൂടെ വരുമ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കടിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കപ്പലിൻ്റെയുടെ ക്രസ്റ്റും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ലെയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് നാളെ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ പോകുമ്പം ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിങ് ഫിലിമോ ഫോയിൽ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിൻ്റെ ഈ ക്രൈ ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് ചാനൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഫുഡിങ് ഒന്ന് വിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് തിൻ ക്ലിങ് ഫിലും ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നാളെ രാവിലെ ഇത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മുടെ താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെക്കണമെന്നില്ല സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി നാളെ എടുത്ത് നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊരു ആറ് ആറര മണിക്കൂറോളം ഇരുന്നിട്ട് എടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നല്ല ജെല്ലി ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെയും സ്റ്റേ ഹെൽദി സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ